Ayun, magandang gabi sa inyong mga nagkapakinig ng tricycle. Uh, kanina pa ako nag-iisip eh kung anong pwede kong itawag sa ating mga listeners ng uh, tricycle. Naisip ko kasi na pwedeng uh, katry or kakul. <laughs> hanggang, hanggang ngayon hindi ko alam kung ano yung pwede. Uh, kakul na lang siguro eh. No? Medyo, medyo cool eh kasi kakul. Ayan. O, magandang gabi sa inyo mga kakul. Uh, how's your uh, week? Mainit, di ba? Sobrang init. Uh, pero naguulan-ulan na tuwing hapon at gabi. Um, palatandaan na papasok na rin ang uh, tag-ulan at, at itong mga nararanasan natin na sobrang init na minsan umaabot ng uh, 50-51 yung heat index ay uh, palatandaan na uh, matindi yung, yung uh, tag-ulan na darating. Uh, actually yan yung nakakatakot eh di ba kapag uh, yung nung summer kapag kapag summer nararanasan natin yung sobrang init di ba yung talagang mala impierno na yung 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 init minsan binabawi yan pagdating ng tag-ulan eh ayan na yung mga baha yung mga malalakas na bagyo yung mga sunod linggo-linggo di ba linggo-linggo may bagyo araw-araw umuulan Yan, yun yung medyo nakakatakot dyan, kaya paghandaan natin. At uh, ayon sa balita, eh, ano, eh, uh, tatlong uh, bagyo ang papasok ngayong buwan ng Hunyo. Uh, yun nga pala, Hunyo na nga pala, ano, ang bilis ng panahon. Ano, parang kailan lang, uh, kalagitnaan na ng uh, taon. At uh, parang uh, isa't kalahating taon ang nasasayang ating mga buhay. <laughs> <laughs> dahil dito sa pandemic although eh, syempre ano pa rin tuloy pa naman ang buhay uh, yun nga lang marami talaga tayong hindi uh, ano hindi pwedeng gawin ngayong uh, panahon na to marami tayong nakakaligtaan or uh, maraming restrictions sa ating mga actions kasi nga ang dami nating dapat isa alang-alang yung uh, paglabas di ba yung uh, maraming saradong mga kumpanya or kung ano man mga pasyalan lahat eh kailangan nating isa alang-alang yan So parang uh, isa't kalahating taon na tayong uh, medyo ano iba ang pamumuhay. Ito yung uh, new normal na tinatawag. <laughs> Nag nagpost nga ako minsan sa ano eh, sa sa FB ko. Sabi ko dun sa sa post ko. Ang bilis ng panahon ngayon. Kung sakaling abuti ng uh, ng five years itong pandemic. Uh, five years din mawawala ang ating buhay ng ganun-ganun na lang na parang uh, wala lang parang walang nangyari nung 5 years. Tapos sasabi ko pa. Kaya kung may mga plano na kayo sa buhay, gawin niyo na. Kasi wag niyo nang hintayin mawala yung pandemic. Kung uh, gusto niyo nang mag-asawa, eh, mag-asawa na kayo. <laughs> kung uh, gusto niyo mag-abroad, uh, mag-abroad na kayo. Yun nga lang, uh, kailangan alamin niyo yung mga ano, yung mga protocols, yung uh, yung mga paraan or yung mga rules kung paano makapag-abroad. Uh, kung gusto mong magtayo ng negosyo, magtayo ka na ng negosyo. Kasi yun nga, kapag inabot ng limang taon itong pandemic, ibig sabihin hindi tayo gagalaw ng limang taon, hihintayin pa natin siyang mawala. Hindi pwedeng ganun. Kaya huwag natin sayangin yung mga panahong uh, andito tayo. Ayan. May, may mga magulang ako na balitaan na hindi nila i-enroll yung mga anak nila ngayong uh, taon na to. Kasi nga, di ba yung hirap nga ng, ano, eh, ng sitwasyon uh, ng mga estudyante dahil ngayon sa online class. May mga magulang ako nakausap na pahihintuin daw nila yung mga anak nila ngayong taon na to. Next year na lang daw. Um, pag, ano, pag wala ng pandemic eh, sabi ko, eh, paano kung hindi mawala yung pandemic next year? Paano kung uh, after 3 years pa? E eh, 3 years nyo pang pag-aaralin yung mga anak nyo sayang ang panahon yun. Uh, yan ang mga kakaharapin natin ngayon, ngayong uh, panahon na to so anyway, uh, dahil mainit-mainit kailangan natin uh, maligo ng maligo <laughs> nitong, nitong mga nakaraang araw eh Uh, tatlong beses ako maligo sa isang <laughs> sa isang araw <laughs> dahil grabe yung init ano alam niyo yung weekend kasi graduate yung uh, pamangkin ko ng uh, senior high school uh, doon ako natulog sa ano sa sa bahay ng kapatid ko sa Novaliches uh, ang init grabe uh, ang ang weird lang kasi ng bahay niya yung aircon niya nasa sala <laughs> at doon sila natutulog sa sala eh ako doon ako sa kwarto Ang problema, walang aircon yung kwarto. Medyo weirdo. <laughs> yung, yung aircon nila nasa sala. Eh, hindi umaabot yung lamig dun sa, ano, eh, sa, sa kwarto. Eh, doon ako natulog. Hindi ako makatulog ng maayos dahil uh, parang may at may nagigising ako sa init. Eh. Alam mo yung nanunuot yung, ano, yung, yung init. 
kahit uh, tutok na tutok na sa akin yung electric pan <laughs> naka electric pan lang ako uh, kung natatandaan nyo yung uh, yung opening natin kanina <laughs> kumakanta ako ng ano eh ng uh, kanta ng eraser heads yung uh, minsan uh, alam nyo ba yun? Na, siguro naman natatandaan nyo eh no yung ano minsan sa may kalayaan tayo yon <laughs> isa sa mga magagandang uh, kanta ng eraser heads yan isa yan sa ano eh sa mga paborito kong uh, kanta ng uh, bandang eraser heads ayan eh medyo controversial nitong nakaraang linggo si ano eh si Elwin Dia kasi uh, nag-guest siya sa isang uh, podcast na sinabi niya na ano Uh, patungkol sa mga eraser eraser heads member sabi niya we were never friends <laughs> o di ba ang sakit ang daming nag-react noon syempre mga mga ano mga eheads fans eh yung talagang mga followers nila eh nasaktan marami talaga nasaktan ng mga fans ng eheads kasi bimo biru, biruin mo uh, galing mismo sa front man ng eheads sasabihin nila na sasabihin niya na ano uh, we were never friends kumbaga hindi niya kaibigan yung mga naging kasama niya sa eraser heads di ba Matapos ang mga taon, matapos ang maraming album, matapos ang mga maraming concert, ang lahat ng mga pagsasama, di ba? Lahat ng lahat ng nangyari sa kanila. Tapos biglang uh, darating sa panahon na sasabihin niya na we were never friends. O di ba? Ang sakit. <laughs> yun ang, yun ang uh, isa sa pinakamasakit siguro. Ay, maraming na disappoint na ano ng mga fans. Uh, nung unang lumabas yung binabasa ko yung ano yung comments ng mga fans. Uh, marami talaga nasaktan at maraming nainis. Maraming nagalit kay Eli yun sinabi niya. Uh, ito pa yung sabi niya eh no. Pero ma- 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 ano naman yung paliwanag niya sabi niya. Uh, I don't wanna break hearts again but we were never close. We were never friends. That's why we broke up. Ayan. So kinumpara niya pa na sabi niya hindi daw siya gaya ng ano ng uh, itchy worms hindi sila gaya ng itchy worms saka ng parokya ni Edgar na magkakaibigan talaga pero sabi niya naman we had a very very good working relationship it's just that I don't like it when people say that say that it's just a wrong way to go in terms of how the dynamics within the band so yun parang ang, uh, sabi ni Ellie ano lang eh uh, hanggang ano lang sila hanggang uh, bandmates lang talaga parang uh, nagtatrabaho lang sila kung ang commonality nila ay nagtatrabaho sila uh, bilang band members ng Eheads pero hindi talaga hindi daw talaga sila magkaibigan si ano nagsalita rin eh si uh, sino tong drummer nila si uh, Raymond Marasigan na sinabi niya na uh, totoo naman na hindi sila close friends talaga pero napaka-professional naman daw ng touring nila sa isa't isa nung uh, nung sikat pa sila. Hindi talaga sila close na na magkakabanda kasi nga daw pag makatapos ng practice nila o pag tapos ng concert, hindi daw sila ano eh yung uh, nagte-text, 'di ba? Minsan may mga kaibigan na ganun eh, nag nagte-text pa kahit uh, wala na silang ginagawa. Pero sila daw hindi after ng gig nila, uh, wala na, uwi na <laughs> kanya-kanya ng buhay. Ayan. At yung uh, minsan na kanta nila na kinakanta ko kani kanina lang ay uh, hindi daw pala para doon sa mga members yun ng EHEDS nga. Yun daw ay uh, ang patungkol daw nun ayon kay Eli, ayon kay Eli ay uh, doon sa mga kaibigan niya na nakasama niya sa dorm doon sa may uh, kalayaan. So ayun, <laughs> kahit, kahit ako man eh. Diba? Sa, 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 sa tagal kong uh, ikinig sa Eraserhead since the 1990s early 1990s, parang 1990 yata sila, 1991. Uh, akala ko, yung kantang yun, eh, talagang para sa kanilang apat yun, eh, di ba? So, after uh, after more than 20 years, <laughs> sinabi ni Eddie yung tunay na na minsahe nung kantang yun, na hindi pala sa kanila yun, <laughs> kundi sa kanyang mga kaibigan sa dormitory. Yun. So, yun lang, nakakaan lang, uh, I don't know, nakakalungkot para sa mga fans. Tingnan natin yung konteksto nung ano, kung bakit nasabi ni Ellie yun. Na, totoo naman kasi na hindi talaga sila talaga close friends. Uh, magkabanda lang talaga sila. Yan. Pero, uh, despite of that, isa sa pinakamahalagang uh, banda sa Pilipinas ang Eraser Heads. Ayan. At uh, dahil dyan, ay, uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa friendship pagkakaibigan 
kayo ba eh meron ba kayong mga friends? <laughs> ako ano eh. Uh, hindi ko alam, tingin sa akin kasi ng mga tao kahit ng mga kamag-anak ko. Masyado daw akong palakaibigan. Ang dami-dami kong kaibigan sa kung saan saan lugar. <laughs> kung kung saan ako mapunta, meron akong kaibigan. At uh, kaya ko makipagkaibigan mula sa ano, sa mga bata, sa kasing edad ko, sa mga matatanda, sa babae, sa lalaki, sa mga mahihirap, sa mga pulube, sa mga mayayaman, sa mga CEO ng kumpanya. Uh, kahit sino-sino ng mga taga ibang bansa uh, kaya kung ano kaya ko sum kaya kung sumabay sa kanila hindi ko alam kung ano kung uh, bakit ano in- inborn siguro ako na ano eh no, na friendly <laughs> y- yung iba nga eh yung hindi talaga nakakilala sa akin akala nila ano ako suplado <laughs> pero kapag nakakasama na nila ako eh normal na tao lang din naman ako uh, nangungulit nang aasar ganun lang din <laughs> kasing normal niyo lang din ako <laughs> parpareho lang tayo <laughs> Ayan. Uh, meron din naman akong kilala na eh ako may med- ko sa itong kilala kong to. <laughs> siya itinuturing kong kaibigan eh pero siya hi- hindi yata siya nakikipagkaibigan sa mga tao eh. Eh ito mismo 'yung sabi niya, sabi niya. Ayoko makipagkaibigan sa mga tao, mas gusto ko pang makipagkaibigan sa mga pusa. <laughs> Kaya alam niyo, ang dami-dami niyang alagang pusa. Totoo 'yun. Although siyempre may mga kilala siyang mga tao gaya ako. Uh, siya ay tinuturing kong kaibigan pero well hindi rin kami close pinipilit kong maging close sa kanya pero parang may distance eh parang ewan ko likas yata sa kanya ganun na <laughs> parang mailap pero sa pusa grabe grabe siya mag-alaga ng pusa binumulami na siyang alagang pusa sa bahay ah. tapos nabalitaan ko pa na tuwing hapon kasi nakatira siya sa ano eh um, bandang Taft Avenue tuwing hapon naglalakad dyan hanggang Luneta sa Rizal Park tas may dala siyang ano, yung mga cat food na nasa lata. Lahat ng pusa dun sa Rizal Park, pinapakain niya. <laughs> Araw-araw yun, no? Araw-araw, ganun ang ginagawa niya. Eh, swerte na lang, dahil maganda yung trabaho niya, uh, yun ang pinapambili niya ng, ano, ng cat food, ng pagkain ng pusa. At uh, pinapakain niya lang sa mga pusa. Tapos kung may madaanan siyang mga stray cats o yung mga pag-alag- pag-alaga ng pusa, syempre hindi niya na kayang alagaan dahil... Uh, Uh, mahirap din kasi kung marami kang masyadong alaga sa bahay pero pinapakain niya G- ganun siya katindi magmahal sa ano sa pusa kumbaga eh mas uh, mas kaibigan niya pa yung mga pusa kaysa sa mga tao kanya <laughs> eh, kanya kanyang kawirduhan lang talaga yung mga tao eh no? so anyway uh, ayan pag-uusapan natin yan ng tungkol sa kaibigan uh, patutug muna tayo Pang lao ang puso 
Kaya ng uh, kantang sa ulap ng modern day dream. Ayan, so uh, punta tayo sa ating uh, uh, pag-uusapan tungkol sa pagkakaibigan. Mm, sabi ko kanina, man- napakarami akong kaibigan eh, simula nung, uh, nung, uh, nung pa. Pero meron tayong ano eh, no? may mga stages tayo sa buhay na meron tayong nagiging best friend. Halimbawa, nung, uh, nung kinder ka pa lang, meron kang uh, best friend talaga sa klase. ba? Diba? Tapos nung elementary ka. Actually, parang ano eh, sa iba nga, parang every year, ba? Diba? Parang pag grade 1 ka, meron kang friend sa classmate mo. Pagdating mo ng grade 2, meron ka na naman, uh, kung hindi man yung dati mong kaibigan, nadagdagan, ba? Diba? Ganon tayo lagi. Lagi tayo nakikipagkaibigan. Uh, marami akong mga naging kaibigan nung elementary. Pero dahil nga sa probinsya na ako nag-aral at lumipat kami ng Maynila, uh, nawala yun. Yung, yung, well, hindi nawala yung pagkakaibigan namin. Pero tingin ko yung closeness nawala eh. Ang talagang best friend ko noon nung elementary ako, na habang lumalaki ako, yung, ano ko, yung uh, pinsan na si Wayne. Yan. Uh, siya yung pinaka best friend ko noon eh, since since kinder mas matanda siya sa akin ng 2 years eh si Wayne tapos hanggang sa lumalaki kami siya yung lagi kong uh, kasakasama medyo pareho kami kasi ng trip sa buhay yun eh. <laughs> medyo medyo weird do kami nung bata eh si si Wayne ano yan eh naikipag-usap daw sa duwende <laughs> natandaan ko at meron siyang ano meron siya talagang uh, Hindi ko lang kung totoo yung sinasabi niya eh. Kinakausap niya tapos may pangalan talaga yung dalawang duwende na kausap niya. Ang natatandaan ko si ano eh, si Was at si Eligain. Hindi nawawala sa akin yung uh, yung pangalan ng dalawang duwende na yun. At syempre dahil ako bata naman ako noon, naniniwala ako dun sa kanya na nakakausap nga niya yung duwende. Kaya alam niyo nung ano nung lumalaki na kami tapos kasi nag-transfer na kami sa Maynila, doon na ako nag-high school, doon na ako dito na ako nag-college. Nung college ako, pag umuwi ako sa probinsya, tinatanong ko siya, Oh Wayne, kumusta na yung uh, mga kaibigan mong ano, mga duwende? <laughs> Sinasabi niya na wala na, hindi na daw nagpapakita sa kanya. Mula nang lumaki siya. Na, nawala na rin siya ng contact sa mga yon. So, hindi ko lang kung totoo yung sinasabi niya. O kawirduhan lang din. Pero, ayun, uh, marami kaming mga pinagsamahan ni Wayne nung bata pa kami. Yung... Uh, Basta ang dami namin ng mga, uh, napaka-creative din kasi ni Wayne eh. Minsan gumagawa yan ng ano eh, ng parang mga sinihan, mini-sinihan dun sa loob ng bahay nila. Tapos, yung mga puppet na ano, yung shadow puppet, ginagawa niya yun. Tapos kami-kami yung mga actor, kami gumagawa kami ng mga radio drama. Kaming dalawa lang. <laughs> Medyo weirdo. Pero nakakalungkot kasi si Wayne na uh, sumako bilang buhay uh, seven years ago, six years ago, ayun. Uh, dahil naatake sa puso ayan. medyo nakakalungkot dahil yung, yung una kong best friend ay uh, sumakabilang buhay na nung high school naman ako marami na akong naging kaibigan marami akong naging kaklose na talagang close ko nung high school ako meron nga akong ano eh, meron akong kaibigan na isa siguro sa mga pinaka-close ko ano siya eh, mas matanda siya sa akin ng mga 3 years pero kasabayan ko siya sa high school siguro ano siya repeater <laughs> lagi laging uh, bumabagsak siguro siya nung high school kaya nagkasabay kami so naging kaibigan ko siya ng second year high school hanggang naging fourth year although nagkahiwalay kami ng section pero lagi yung kasama tapos mahilig kasi siya sa chess na uh, chess player siya eh. naglalaro siya lagi ng chess tapos lagi siya ng kabiroan tapos uh, nagkalid sa ko uh, syempre nagkanya kanya kami ng buhay tapos nawala na ako ng contact sa kanya hanggang sa nakalimutan ko na siya nawala na siya sa isip. Tapos, uh, ewan ko sa kanya, kung siguro nakalimutan niya na rin ako na ganun. Tapos, alam niyo, nag-reunion kami three years ago eh. Nagkita-kita kami. Siyempre, mga classmate mo ng high school, iba nagkita-kita kayo. Tapos, nung nakita ko siya, uh, hindi ko alam, parang nailang ako. Kasi parang mailap din siya sa akin. Mailap siya sa akin eh. Hindi siya lumalapit. Hindi siya naipag. Although, uh, ako lumalapit na binabati ko siya. Pero siya parang, uh, parang ibang tao. Parang, uh, andun lang kayo para sa reunion. Parang ganun. Uh, naisip ko na uh, ang, ang friendship pala ano no parang ano rin pala may uh, ano ba may parang may kontrata <laughs> na, na yung friendship nyo hanggang sa ano lang may may date hanggang particular na high school lang after ng college may ganyan kanya ng kayong buhay parang nawawala unti-unti you know? uh, hindi ko alam kasi feeling ko naman kasi nung high school talagang very close kami lahat ng mga kalokohan pinagagawa namin. At uh, naalala ko nga ano eh, 
eh, ito, usapang uh, lalaki at usapang bata. Second year high school, uh, siya ang nagturo sa akin manood na, ano, <laughs> ng, ng mga porno film. <laughs> at eh, ang katulad ng gaya siya ng mga classmate, uy, punta tayo sa bahay, walang tao sa amin. Tapos ano siya eh. Uh, ano ba yung VHS pa yata yun eh tapos doon kami doon ako ulang nakaload ng, <laughs> ng porno film sa bahay nila eh. siyempre nagkukulitan pa mga bata eh. ayun medyo na nawirdohan lang ako nung nagkita kami 3 years ago sa reunion ng high school at weirdo rin kasi yung reunion namin pero mo sa tinagal-tagal <laughs> ng, 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 ng panahon noon lang kami nag-reunion talaga Uh, nagsitanda na lahat yung, yung mga classmates ko eh. kaya ayun May, medyo parang may panghihinaya nga ako kasi nung umuwi ako, parang sayang dapat pala kinausap ko siya ng ano, ng, uh, ng, uh, ng matagal. Siguro baka naiilang din kasi siya sa akin, di ba? Uh, kaya hindi siya naikipag-usap or I don't know. Uh, meron siyang ano, uh, meron siyang dahilan kaya ganun. Ayun, may, meron tayong mga friends na ganun na uh, bigla na lang nawawala sa buhay natin. <laughs> At marami akong mga kaibigan na ano rin, na mga matatanda, matatandang lalaki. Nung, nung bata ako, ano eh, mahilig akong makipag-usap sa mga matatandang lalaki. Kasi parang feeling ko, ang dami, yung matutu- ang dami nating matututunan sa kanila. Kaya ang dami kong mga naging friend na ano na matatandang uh, lalaki. Ang nakakalungkot lang, kasi nga mas matatanda sila sa akin, eh, kapag sumakabilang buhay sila, may, medyo parang masakit din tanggapin, di ba? Na, na wala na yung friend mo. Isa siguro sa hindi ko makalimutan si ano eh si Mang Rod uh, Mang Rodtismo isa siyang ano eh uh, artist comics uh, artist na kasabayan ko siya sa comics noong mga 1994 1995 uh, kasi sobrang bata ko pa talaga noon batang bata talaga tapos si Mang Rod noon tingin ko na mga nasa 40s na nung time na yun tapos uh, dahil baguhan ako sa comics noon tapos siya Uh, matanda na siya pero baguhan din siya sa comic kasi galing siya sa ibang trabaho eh nung nag nung lumipat siya nang nung nag-resign siya sa trabaho niya nag-concentrate na lang siya sa pagdo-drawing sa comics so naging kasakasama ko siya tuwing tuwing pupunta kami sa publication nagkikita-kita kami tapos actually very open nga sa akin si ano eh si Mang Rod nung time na yun kasi parang nagkaroon din yata siya ng problema sa asawa niya ata sa anak niya tapos ino-open niya sa akin yun na hindi sila nagkakasundo nung, uh, nung misis niya tapos yung anak niya medyo nahihirapan din siya pero mo, sa, sa murang edad kong yun naging aware na ako sa mga ganong problema ng, ano, ng mga buhay may asawa yun. isa sa mga si Mang Rod sa mga nakakakwentuhan ko and then many years passed uh, tumatanda na ako <laughs> tapos wala na ako naging balita kay Mang Rod na hindi ko na alam kung nasaan siya tapos wala na uh, parang uh, naglaho na lang parang bula yung uh, yung uh, yung communication namin sa isa't isa kasi nagsara na rin kasi yung mga comics publication is wala wala na hindi na kami nag tapos uh, siguro mga ano less than 10 years ago natagpuan ko siya sa Facebook uh, by accident kasi merong mga ko- may may comics group na syempre nagpo-post doon yung mga dating nagtatrabaho sa comics Tapos bigla akong nakita si ano, si Mang Rod. Uy, sabi ko, uy, may 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 Facebook pala si Mang Rod. So ayun, bigla ko siyang inad as message ko. Tapos actually tinawagan ko pa siya sa phone. Tapos sabi ko, Mang Rod, kumusta kayo? Ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Grabe, may git more <laughs> parang parang may git 20 years. <laughs> so tuwa naman siya at uh, matanda na si Mang Rod nung nung, nung nagkausap ko more than 10 years ago. Tapos sabi niya, uh, nakapag-asawa siya ng bago at nakatira siya sa ano, sa Sambuanga. Uh, sabi niya nga eh, dumalaw ka dito Randy, puntahan mo ako rito, ako bahala sa'yo, basta punta ka rito, wala kang paproblemahin dito sa pagkain, sa titirahan, wala kang gagastosin, ang gastos mo lang yung eroplano <laughs> na paruot pa rito, sabi niya. Sabi ko, sige Mang Rod, talagang paplanuin, gusto ko yan, talagang pupuntahan kita dyan. Uh, uh, ang, ang malungkot lang, nung, uh, nung, nag-uusap, uh, nung, nung madalas na kami nag-uusap nga sa FB, parang after few months na matay si Mang Rod, Ayun, yun, hindi na kami nagkita. Ayun, isa sa mga malulungkot na ano yun eh, na karanasan. Na hindi ko man lang siya nadalaw, hindi kami nagkita ng uh, after napakaraming taon. Biro mo kung kailan meron na kaming communication ulit na ang dami sana naming pagkukuwentuhan pa. Wala na, na naputol dahil uh, 
So ayun, nap- naputol na lang yung ano namin, yung uh, communication dahil nga bigla na siyang uh, sumakabilang buhay at hindi ko man lang siya nadalaw. Ano nga eh, sayang nga eh kasi nung nag-usap kami na dadalawin ko siya, sabi ko ano uh, sabi ko next year mang road pag wala na ako masyadong gilagawa, dadalawin kita. Pero mo dapat pala hindi ko pinaabot ng gano'n na next year eh no? Dapat pala pinuntahan ko na rin kaagad siya. Ah, ang, ang ganda nga ng plano niya sa akin eh, sabi niya pagpunta ka rito wala kang gagastos, iikot pa kita sa Mindanao, sabi niya. <laughs> Tapos pababaunan pa kita ng isang uh, kabang palay, <laughs> yung sabi ni Mang Rod sa akin. Ayun, uh, ayun, naalala ko lang si Mang Rod, isa sa mga uh, hindi natin makakalimutang uh, kaibigan. Uh, kayo ba, paano kayo pumili ng, ano, ng uh, kaibigan? Ako ano eh, parang uh, wala akong rules eh. Siguro ano, pakiramdam, no? parang uh, feeling or parang feel mo na magiging kaibigan mo siya or masarap mo siyang maging kaibigan parang ganoon eh no? wala akong rules na ano yung ibang tao kasi parang uh, oh kapag hindi ka mayaman hindi ka pwedeng may pagkaibigan parang ganoon <laughs> di ba may mga taong ganoon eh or uh, kapag hindi ka mahilig sa laruan uh, hindi kita friend parang ganoon Mer- meron tayong mga limitations eh pero ako ano eh mm, hindi ko alam wala akong ano wala akong pamantayan Kapag gusto kitang maging kaibigan, kahit sino ka pa, uh, may kaibigan ako sa'yo. Merong ano eh, merong uh, ten qualities ng tunay na kaibigan. Ayun na, uh, dito sa listahan na nakuha ko. Ayun. So, tingnan natin isa-isa yung uh, ten qualities ng pagiging uh, ng ating uh, kaibigan. So, number one, they'll always be honest with you. These are the friends that aren't afraid to give you a wake-up call whenever necessary. So, sinasabi dito na yung tunay na kaibigan ay uh, honest, uh, tapat, tapat sa'yo. Tapos, binibigyan ka ng wake-up call. Ibig sabihin, kapag may mali kang ginawa, sasabihin niya sa'yo. Diba? May, meron kasi mga kaibigan na ano lang eh. Alam mo yun, para mga sip-sip na, uy, ang galing-galing mo, ang ganda-ganda mo, uh, tama yan. Pero yung pala, mali na. <laughs> Kung mag, hindi naman pala totoo. Or, uh, tama, gawin mo to, maganda yan. Y- yung pala, hindi hindi tama yung ganun. So, yun. Uh, ang uh, quali- isa sa quality ng uh, tunay na kaibigan ay uh, pagiging honest or tapat. Uh, pangalawa, uh, they love you for yourself. Ayan. Gusto ko nila kahit ano ka. Kumbaga, hindi nila hinuhusgahan kung ano ka, kung saan pamilya ka galing, kung may kapansanan ka, or kung ano, kung, kung ano mang uh, meron ka sa, ano, sa iyo, uh, hindi niya hinuhusgahan yun. Kasi gusto ka niya bilang ikaw. Sana ganun tayo eh. No? No? Ma- ang problema kasi sa tao minsan, ano, eh, mapanghusga, <laughs> maano eh, ma- nang tawag rito ma mapanuri mapuna di ba minsan makita lang ng ay ayoko maging kaibigan yan ano ang baho ng paa <laughs> di ba may mga ganun eh <laughs> dahil lang dun sa mabaho ang paa ayaw mo na may pagkaibigan well kung kung kaya mong tanggapin yung uh, baho ng paa eh <laughs> okay lang pero ibig ko sabihin uh, kahit anong meron siya uh, tanggapin mo kung talagang uh, paikipagkaibigan ng uh, hanap mo sa kanya, di ba? Tapos, uh, isa pang uh, quality ay uh, they give more than they take. Yan. So, nagbibigay sila lagi kesa tumatanggap. Parang ano to eh, naalala ko yung uh, kasabihan na ano, kapag mahal mo daw ang isang tao, mas gusto mong magbigay. Yan, magbibigay ka ng magbibigay. Mer- merong, merong ano eh, merong... Uh, correct word sa English. Eh. Hindi, hindi ko lang maalala eh, na ano. Ayun, ah, naalala ko na. Uh, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ayun. So, ibig sabihin, pag mahal mo talaga yung tao, uh, magbibigay ka ng magbibigay. Lahat, lahat ng, hindi lang material things, ng panahon, ng attention, lahat. Kasi, uh, mahal mo siya. Uh, bilang, uh, well, hindi lang lover, kundi bilang kaibigan. Ganun naman, eh, di ba? Kapag meron kang best friend sa buhay mo, ma- ma-realize mo sa sarili mo yan, eh, na, uh, ano ka, ma- madali kang magpaubaya sa kanya. Kasi nga, kaibigan mo yung uh, turing sa kanya. Yung uh, pang-apat ay, uh, they compromise. Ayan, so, uh, 
Uh, meron tayong agreement, meron tayong understanding sa isa't isa at uh, uh, meron tayong terms, parang ganun, di ba? Uh, nagkakaintindihan tayo kahit uh, uh, maraming mga balakid or alam mo yun, minsan may, meron tayong mga pagkakaiba pero napagkakasunduan natin, meron tayong uh, agreement, di ba? Parang mga ganun. May mga ganung ano eh magkakaibigan na syempre lahat naman tayo magkakaiba ng ugali eh. hindi hindi tayo pare-pareho di ba kahit kahit best friend mo eh na feeling mo pareho kayo ng ugali kaya naging best friend mo pero at the end of the day may meron kayong mga pagkakaiba talaga yung mga certain details ng ugali niyo magkakaiba at uh, sa tunay na magkaibigan hindi issue yon parang okay lang tanggap kita kung ganyan ka di ba may kompromiso so bago natin ituloy yung uh, iba pang uh, Uh, qualities ng pagiging kaibigan ay uh, patugtog muna tayo ulit. tayo doon sa ating pang ilan na tayo pang lima pang limang uh, quality ng uh, uh, palatandaan ng tunay na kaibigan uh, 
number five is they forgive you even without an apology. Pinapatawad ka nila kahit uh, hindi ka humingi ng uh, kapatawaran. Diba? Minsan ganun eh. Tsaka ano, uh, nawapansin niyo ba kapag best friend mo talaga yung, uh, yung, yung tao, tapos diba, meron kayong hindi pinagkasunduan or nagkatampuhan kayo, parang ang sakit sa dibdib eh. No? Parang uh, hindi mo kaya, parang... Uh, ayaw mong matapos yung araw na hindi ka na ikipag uh, peace sa kanya. Ang kagandahan lang kasi sa best friend talaga, medyo tama rin tong ano itong sinabi niya ano. Uh, forgive you even without an apology. Minsan kahit hindi walang ali, walang sorry, di ba? May mga ganun eh. Na sa iba kasi parang uh, ang hirap sabihin ng sorry or I don't know, may may mga ganung ano ta, kasi may mga sitwasyon, di ba, na parang nakakailang Uh, pero kapag best friend mo nga kahit wala nang ganun parang automatic bigla kayong uh, okay na tapos uh, parang wala na yung issue uh, okay na ulit kayo yun ako hindi ko maalala kung ano minsan may mga tampuhan din siguro ako sa, sa mga naging best friend ko pero hindi eh wala akong matandaan na talagang uh, pinagkaawayan ng best friend ko siguro may mga ano may mga disagreement minsan sa political views yung mga ganun di ba <laughs> sa mga belief pero wala akong natatandaan talaga na ano na nakipag-away ako sa ano sa best friend ko walang ganun eh wala eh kasi pag best friend mo ba't mo naman naawayin di ba <laughs> so uh, number six is they believe in you yan so ibig sabihin naniniwala siya sa iyo sa iyong kakayahan sa iyong talento sa iyong galing yan uh, ganun talaga pagkaibigan eh ano siya uh, lagi mo siyang hinihimok ina-uplift mo siya kasi gusto mong ano siya maging feel good di ba ayaw mo siyang uh, ida-down ayaw mo siyang masaktan ayaw mo siyang uh, maging negatibo yung pagtingin sa ano sa mga bagay-bagay gusto mo lang laging ano lagi siyang uh, naliligayahan tapos sa uh, number seven is they make time for you. Nagbibigay siya ng oras. Uh, Siyempre, ganun naman talaga eh. Actually, kaya nga nade-develop na gusto yung friendship kasi lagi kayong may oras sa isa't isa eh. Di ba? Uh, yung iba nga eh, yung mag-best friend talaga eh. Lalo babae at lalaki magkaibigan na uuwi sa ano eh. Sa love. <laughs> As in love na ano ah, na boyfriend-girlfriend. May mga ganun eh. Pero halimbawa, kung pareho naman kayong lalaki, hindi naman siguro kayo magiging uh, LGBT. <laughs> pag, pag naging uh, friend mo kasi talaga, may, may, may time talaga na, ano, na, na nagbibigay ka ng oras sa kanya. Meron pa akong isang best friend din eh, nung college. Actually, nung college, ang natatandaan ko, meron akong dalawang best friend. Uh, pareho ko silang kaklase. Tapos pare-pareho rin kaming nag-enroll sa, sa martial arts. Yun. Uh, lahat ng mga trip <laughs> kami kami magkakasama pero nung nag-asawa yung isa ay well, actually dalawa sila nagkahiwalay na kami nagkahiwalay na kami landas tapos yung isa kong friend na nag-abroad eh nawala na siya ng uh, nawala na siya sa Pilipinas ng ilang panahon pero yung friendship namin ano buti nga may ano na eh, may may social media na eh, may Facebook eh lagi ko siyang kausap uh, kahit pa paano na-update ako sa ginagawa niya at siya na-update din sa pinagagawa ko. Ayan. Kaya pag umuwi siya sa Pilipinas, nasa ano siya eh, Middle East. Pag umuwi siya sa Pilipinas, lagi niya akong pinupuntahan. <laughs> lagi niya, oy Randy, ano, pauwi ako sa, ano, sa sunod na buwan. Alam mo na, <laughs> ihanda na yung mga, ano, uh, bahay alak. <laughs> lalaging ganun eh lagi siya nagtatanong kung sa mo pwedeng uh, ano uh, pumunta na ano painom-inom kwentuhan na tahimik yan yung mga trip niya pero lately nung huwi niya ano eh hindi na kami uminom eh <laughs> ano mong ginawa namin nag food trip kami eh, eh syempre taga middle east ang laki ng sweldo eh pag dumarating yun hindi uh, na ako naglalabas ng pera <laughs> tsaka siya na rin mismo kasi nagsasabi uy ako na bahala ah huwag kang gagastos sabi niya Natutuwa ako pag umuwi siya dahil ano eh, um, buhay ano ko eh. Sa pagkain, hindi naman sa mga material na bagay na ano. Minsan, minsan nga inuwian niya ako ng camera eh. Bin, ano, binigyan niya ako ng camera. So, yun. Pero ang gusto ko talaga pag umuwi siya, pag uh, lumalabas kami. Kasi artist din siya, tapos nag-sketching. Minsan nag-sketching muna kami sa labas, tapos afternoon, ayan na, kung saan-saan na. 
uh, kain, uh, kahit ano, sabi mo lang kung ano gusto mong kainin. <laughs> Siya na bahala dun. <laughs> hindi ka niya pa uuwi na hindi ka sobrang busog. Yan, yan ang uh, gusto ko eh. Tapos yung isa namin kaibigan kasi tatlo nga kami eh. Yung isa, ang layo ng bahay sa Cavite. Tapos ano siya eh, talagang sobrang family man. <laughs> ayaw, ayaw na magpa-istorbo eh. Talagang nakatutok sa ano eh, sa, sa anak at sa asawa. Yun. Eh hindi naman namin pwedeng uh, piliitin eh, di ba? Eh yun ang ano niya, yun ang yung ano niya ngayon eh. Responsibility. Ayan. Kaya pag umuwi din yung friend ko, ako laging nakokontak nun <laughs> Tsaka dati, kapag nung mahilig pa kami mag-inuman eh, kapag ginagabi kami ng uwi eh, kasi ang layo ng bahay nila, bulakan eh. Sa akin ay ikitulog na yun eh. Sabi niya, bukas na ako uwi. Hindi na kaya. Sobrang lasing na. <laughs> Ayan. Uh, ano pa ba yung kasunod? Uh, they are respectful of you. Ayan. So ano, uh, hindi lang they believe in you, but eh, they are respectful of you. So, malaki yung respeto niya sa iyo. Hindi ka hindi ka binabastos or minsan minsan nagbibiro ang kayo. Minsan may mga birong ano, yung mga best friend nga eh, di ba? Minsan may mga birong below the belt eh. Pero ano lang 'yun? Uh, para sa inyo lang 'yun, pero deep within nirerespeto kanya at nirerespeto mo siya. Ganun ganun yung mga magkakaibigan eh. Tapos uh, number nine, they are thoughtful. Ayan. Uh, well, nabigay ko na yung sample kanina eh, no? Kahit kahit uh, malayo yung uh, best friend ko pero naaalala ko yun nga binigyan ako ng camera tapos uh, pag umuwi yun kung ano-ano nung dala eh pag galing sa abroad meron pa nga one time ano eh nung huling uwi niya kasi artist nga siya nag, nagpipinta siya eh nag watercolor tapos sabi niya Randy samahan mo nga ako ng ano samahan mo ko bibili ko ng ano ng mga art materials uh, dyan sa Pinas kasi sabi niya dito sa ano sa sa Kuwait siya. Sa Kuwait ang mamahal ng ano eh, ng art materials at is diyan uh, same brand pero baka mas mura-mura. So yun nga nung umuwi siya rito, sinamahan ko siya ng ano ng art materials na bumili. May pinuntahan kaming isang uh, magandang uh, shop na kung saan ka bibili ng mga magagandang art materials na mga talagang uh, artist quality. Tapos, ang dami niya binili eh. <laughs> talagang, talagang, parang uh, isang bagyata na kung ano, ano yung pinamintap. Sabi niya, Randy, pili ka nga kung anong gusto mo. Ako bahala. Tapos sabi niya, sigurado ka. <laughs> sabi ko, oo, oh, pili ka na kahit ano. So, eh, ako naman, medyo loko-loko. Pinili ko yung mahal na watercolor. <laughs> <laughs> alam, alam nyo kasi yung mga artist grade ng mga watercolor talaga ang mamahal nun alam yung isang piece yung isang tulay lang ha, na isang tube nasa mga 500 800 so, sabi niya uh, pili ka ng kahit ano eh isang kulay lang naman yung gusto ko eh lagi kong ginagamit yung kulay brown sabi ko ito na lang sabi niya eh ba't isa lang sabi ko okay na to kasi parang nasa 600 yata okay na sa akin to is yung kulay brown lang tagtagan mo pa <laughs> Eh, nahihiya naman ako kasi kahit best friend yun, di ba? Baka, baka sabihin. <laughs> hindi naman ako anak, di ba? Hindi naman ako syota. <laughs> Nakakatawa. Siya na mismo kumuha ng mga kulay. Binigay siya, eh, kulay mo na lahat niya. <laughs> Grabe. <laughs> Pinamili niya ako ng, ano, ng, ng pang kulay. Ayan. Eh, ganun talaga ang best friend eh. Tsaka mas marami siyang pera sa akin. Eh. <laughs> di ba? Tatanggihan ko ba yun? So yun, thoughtful yung, 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 yung mga kaibigan. Ayan, lagi ka nilang naaalala. Tapos ang number 10, they stick around. Ayan, lagi silang nasa tabi mo kapag uh, meron kang problema, uh, kapag meron kang pangangailangan, nararamdaman din nila yun eh, yung, ano, yung pangangailangan mo, yung lungkot mo, yung mga tunay na kaibigan. Uh, ngayon nga lang, ano eh, yung mga kaibigan ko kasi, uh, nun nga, nung high school, nung college, malalayo na eh. Kumbaga, may mga sarili ng pamilya, tapos nakatira sa kung saan-saan, nag- nag-migrate na sa ibang bansa. Kaya ang usapan namin minsan, sa ano na lang eh, sa social media eh. Yung, they, they stick around, pero physically, medyo mahirap na. Although ngayon kasi, meron, meron na rin akong mga kaibigan na talagang uh, kadikit na rin. Uh, sabi ko nga kanina, marami akong mga kaibigan kung saan-saan, all walks of life. Yan, so lagi mong... Uh, Meron nga akong uh, best friend talaga ngayon eh na pareho lang kami ng lugar na tinit. Eh, well, medyo malayo-layo pero talagang super uh, best friend ko siya na 
yung mga anak niya talagang uh, ang turing sa akin ano niya eh, tatay <laughs> ganun, ganun nakakadikit uh, tapos lagi kong naaalala din yung mga bata kasi parang anak na rin yung turing ko sa kanila so alimbawa may pupunta ako ng bookstore bibili ako ng libro minsan iisipin ko yung dalawang uh, batang yun eh Sabi, ano kayo pwedeng irigalo sa dalawa ayan maghahanap na ako minsan ng children's book or kung ano ano lang ah uh, sketchbook, drawing materials, bibigay ko doon sa dalawang bata na anak nung best friend ko. Kasi ganun, ganun ako kaklose eh. Hindi lang sa kaibigan ko, kundi doon sa mga anak niya. Uh, yun, yun yung mga tunay na kaibigan talaga. They stick around. Yan. So, I hope pa uh, meron kayong mga ganyang klaseng kaibigan. Yan yung mga qualities, yung mga palatandaan na na meron ka talagang uh, tunay na kaibigan. Alam mo sa panahon ngayon na ano eh na ng uh, social media ng digital madalas yung uh, kaibigan ay uh, na ano na associate natin sa contact, di ba? Minsan ganun eh. Halimbawa, friend mo si ganito sa Facebook, sasabihin ng kaibigan, "Uy, friend ko si ganito." Pero ang totoo hindi mo siya friend. <laughs> contact mo lang siya, parang ganyan. Yan, yung 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 mga ugnaya natin ngayon sa social media misa na may mistake natin as friend. Although hindi naman natin kinoclose yung sarili natin na maging kaibigan talaga sila sa, sa personal, sa tunay na buhay. Pero wag natin ipagkamali na na yung tunay na kaibigan talaga ay uh, yung laging kasakasama natin. Hindi lang contacts. No? Uh, ang, 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 ang realidad ay uh, hindi social media. Di ba? Ang realidad ay uh, ang kaibigan natin ay lagi nating uh, naandyan sa tabi. Lagi nating kaagapay. Ayan. So, uh, patugtog muna tayo ulit.
Ayan ang uh, ninuno ni Bullet Dumas. Ayan. Tawa ako dyan eh. Kasi di ba sumikat yung, ano, yung 13. Merong eksena sa 13 na ano eh. Na tungkol sa ninuno. <laughs> Tapos may gumawa ng meme na ninuno, 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 ninuno. <laughs> Tapos naka, na, na andun yung mukha ni 13. Tapos uh, larawan ni Bullet Dumas. <laughs> <laughs> ang galing gumawa ng ano eh no na ng ng meme ng mga Pinoy. <laughs> so ayun, uh, napag-usapan natin yung mga best friend natin sa buhay eh. Uh, I hope magkaroon din kayo ng tunay na kaibigan at uh, huwag niyo gayahin yung kakilala ko na itinuturo kong friend. Pero mas gusto niyo maipagkaibigan uh, sa pusa. <laughs> well, okay lang naman yun pero kung kalilimutan na ano na masarap pa ring maipagkaibigan sa tao no. <laughs> Kasi yung nakakausap mo eh, di ba? Eh, ewan ko, baka na ikipag-usap uh, siya sa pusa. Baka naiintindahan niya yung uh, cat language. Yan. <laughs> Pero sabi nga, ano, no man is an island. Maghahanap at maghahanap ka ng uh, kasama. Uh, makakausap. Parang mahirap mabuhay mag-isa. Iniisip ko nga eh. Pero kasi mga practice sa mundo. Alam mo yung mga monk, di ba? Yung uh, nagpapakalayo-layo. <laughs> yung tumitira sa sa bundok, sa gubat, tapos doon talaga sila mag-isa. Solo ano na sila. Solo solo buhay. Um, parang ano yun eh, monk monkhood practice na kaya nilang makapamuhay mag-isa. Hindi ko alam, siguro talagang pwede eh, no. Na kaya mong mabuhay mag-isa sa isang isla or sa isang uh, gubat sa bundok yung kaya mong lumayo sa sa mga tao sa sibilisasyon at mabuhay mag-isa. Meron sigurong tao na kayang ganun, pero majority ng mga tao talaga hindi kaya yung ganun eh. Kailangan nilang may makasalamuha na tao. Hindi man maging friends kundi uh, makasalamuha, makasama ng mga tao. Kaya nga no man is an island. Siguro meron talagang mga tao na na gusto lang mag-isa. Pero hindi eh, baka may mga ganun kasi eh. Pwede, gusto mo siguro mag, mag-isa ng isang buwan o ng isang taon. Pero darating yung time talaga, gusto mo rin may makasamang tao eh. Gusto mong may makausap. Parang si ano, kung familiar kayo sa kwento na ni Buddha, di ba, ni Siddhartha. Ayun, talagang nagpakalayo-layo siya, di ba, ano siya eh, prinsipe. Mayamang pamilya, tapos nagpakalayo-layo siya. Parang hinanap niya yung katotohanan, katotohanan yung truth. So, nagpunta siya kung saan saan, nag, nag-meditate, nakipagkita sa mga meditation masters, uh, hanggang sa na-discover niya yung, ano, yung sarili niyang way, yung, yung Buddhism. Uh, natungkasan niya yan dahil sa pag-iisa eh, dahil ano yun, meditation ng meditate. Tapos, uh, tapos nung natang, na, nakuha niya na yung, ano niya, yung enlightenment, di ba, ano siya, na-enlightened doon sa Bodhi Tree, sa ilalim ng Bodhi Tree. Nung na-enlightened daw siya, kasi mag-isa siya eh, hindi siya agad umalis doon doon sa sa Bodhi Tree kasi iniisip niya i-share ko ba to sa mga tao yung enlightenment or sa sarili ko na lang parang mag- wala magiging mag-isa na lang ako tapos magme-meditate na lang ako hanggang habang buhay hanggang sa mamatay na ako hanggang sa yung katawan lupa ko maglaho na ganun parang uh, ilang weeks pa yata siya doon sa ilalim ng Bodhi Tree kasi pinag-iisipan niya nga kung dapat niya bang i-share yung enlightenment or sa sarili din niya na lang, tapos magsasarili na siya, mag-isa, mamumuhay mag-isa. Pero nakapag-decide siya na i-share sa mga tao. Uh, at yun, siguro ang lesson na makikita natin doon is, even yung mga taong kayang mabuhay mag-isa, na kaya talaga na yung mabuhay ng, ng mag-isa, nang walang kasama, yun nga si Buddha. Pero pinili niya pa rin na i-share yung, uh, yung, yung knowledge niya, kung paano siya na-enlightened. Kasi, tingin ko, merong uh, maliit na portion sa kanyang sarili na uh, gusto niyang ibahagi sa mga tao. Well, gusto niyang makasama yung mga tao at ibahagi yung nalalaman niya. Hindi lang yung pagbabahagi ng nalalaman niya, kundi yung pagpapahalaga sa mga tao na kailangan malaman ng mga tao na merong ganito na kailangan ma-enlighten ka. So, ibig sabihin, uh, hindi niya pa rin talaga kayang 
mabuhay mag-isa kasi iniisip niyo pa rin yung kapwa niya eh, di ba although kaya niyang mabuhay mag-isa uh, physically pwedeng wala siya sa sa paningin at sa sa, sa mga tao sa sa komunidad pero at the back of his mind iniisip niya pa rin yung uh, yung mga tao yung yung kanyang komunidad di ba kaya nga ayon sa kwento din ni Buddha uh, na enlightened yung yung asawa niya kasi before siya nag naging Buddha di ba prinsipe nga siya tapos may asawa siya may anak siya uh, naturuan niya yung ano niya yung asawa niya na, na enlightened din so yun no man is an island kailangan nating makipagkaibigan at uh, alam mo tingin ko yun ang yun ang kailangan nating lahat ngayon alam mo sa panahon ngayon na uh, na mahirap ang sitwasyon natin hindi lang sa COVID kundi uh, sa politika sa kung ano-ano sa kung ano-anong uh, lalo sa social media di ba parang may may bitawan ka lang na isang sentence or isang word uh, grabe na makapag-react ang mga tao na halos patayin ka na di ba parang gano'n napaka ano napaka hindi ko lang kung napaka sensitibo or magaling lang talaga mang asar ang mga tao iba-iba kasi hindi mo nga nakikita eh kung kung niloloko ka lang ba or totoo ba siyang galit or natatawa ba talaga siya sa iyo or nangaasar lang or alam mo yun di ba Uh, sa panahon ngayon kailangan natin matutunan ulit yung ibalik natin yung uh, ibig sabihin ng salitang friend di ba makipagkaibigan tayo hindi man maging best friend kundi uh, maging palakaibigan sa sa lahat ng tao minsan pangontra yan eh, sa mga taong ayaw sa atin di ba uh, yun ang sinasabi nila eh. kapag ayaw sa atin ang tao uh, wag natin silang ayawan Uh, kaibiganin pa rin natin sila kasi darating yung time na parang siya na mismo yung magigilty sa sarili niya na ba't ba inaaway ko to eh ang bait-bait naman sa akin di ba parang ganun bakit 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 ba ang sama ng uh, paikitungo ko sa kanya eh wala naman siyang ginagawang masama sa akin uh, kung tutuusin ang bait-bait niya pa nga eh di ba uh, lagi kanyang binabate pinupuri minsan binibigyan ka pa ng merienda parang ganun yan suklian mo ng kabaitan yung uh, uh, yung harsh na ipinapakita sa iyo ng ibang tao. Ano ba yung harsh? Uh, ano, ano ba sa Tagalog yun? <laughs> ang hirap eh. No? <laughs> Ayun. Basta ang, ang lesson lang dito, makipagkaibigan. Huwag natin kalilimutan yung uh, friendship. Hindi lang uh, sa mga sarili nating uh, kaibigan, yung mga dati ng kaibigan, kundi magdagdag pa tayo ng kaibigan sa ating buhay. Uh, wala naman limit eh, di ba, ang makipagkaibigan. Makipagkaibigan tayo sa lahat ng tao. Di ba? Wala namang kota yan eh, di ba? Wala nang limitasyon. So, kung kung kaya mong uh, kaibiganin ng lahat ng tao, edi kaibiganin mo, di ba? Pero syempre, kailangan mo ng awareness kung sino talaga yung uh, totoong kaibigan. Eh, ganun talaga. Meron kasing kaibigan na misan may may gusto lang sa'yo or gagamitin ka lang. Pero mag, maging aware ka rin doon. Although hindi ko sinasabi na dawat mo silang itakwil or di ba, isumpa mo sila or wag ka nang ano, wag, wag, wag mo na silang pakitunguhan. Ano pa rin? Nandun pa rin yung civil na ano, paikitungo. Pero maging aware ka kung ano yung mga pwedeng mangyari. Ayan. So, I hope uh, may natutunan kayo, <laughs> mga kaibigan, <laughs> mga kakul. Uh, teka, bumati muna tayo rito. Uh, binabati ko yung aking uh, kaibigan. Ito, ito, matagal ko na rin best friend to. Naging kabanda ko pa to noong uh, 1990s. Si Romel Fabian, <laughs> dinalo ko siya nung ano, two weeks ago. Nag-bike ako hanggang sa kanila, mula Antipolo hanggang Valenzuela. Ayan, sabi ko, pupuntahan kita, magbabike ako. <laughs> ayun, tapos, plano namin magkape eh, dahil sa sobrang init nga, ayun, napasoft na, na, drinks na lang kami. <laughs> ayan, Mel, kumusta na? Uh, binabati ko rin yung... Uh, isa pa naming kabanda na si Dennis, uh, drummer namin dati yun eh pero hindi ko na ako nasa ano ngayon eh sabi ni, ni Romel active sa ano eh sa sa church sa simbahan. So ayun, kung nakikinig ka man Dennis, <laughs> kumusta ka na? <laughs> Ayan, uh, binabati ko rin yung aking uh, pamangkin na uh, congratulations si Lenon. Ayan, naka-graduate na siya ng senior high. Ano na? Uh, papasok na sa buhay uh, college na eh. Buhay ano na itong ano matawag dito. Mature na. <laughs> Ayan. So, congratulations, Gab. 
I hope magtagumpay ka <laughs> sa mga journey mo. Uh, simula simula pa lang 'yan. Marami pang uh, marami pang darating na mga pagsubok sa buhay. At siyempre yung isa kong uh, yung anak ng best friend ko na si Josh. Kino-congratulate ko rin kasi pinos nung mama niya yung ano yung yung card eh. Puro 90s, grabe, yung tataas. 97, 98, 95. Pinakamababa yata nakita ko, 93. <laughs> Matali nung bata. Yun. Congrats, Josh. Magka-college na rin to eh. Mukhang uh, maraming paiiyakin sa college tong batang to. Dahil matali nung bata na gwapo pa. Kasing gwapo ko. <laughs> Ayan. So, maraming salamat sa inyong uh, paikinig. Hanggang uh, sa susunod na Miyerkules ulit at huwag niyong kalilimutan yung aking YouTube channel na Drawing TV Philippines na kahit ilang linggo na akong hindi nakakapag-update ay uh, pwede niyong balik-balikan yung mga lumang videos ko tungkol sa art, tungkol sa sining, tungkol sa drawing, tungkol sa comics at uh, kung ano-ano pa. Ayan, hanapin nyo lang sa YouTube. So, uh, magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Ito po si Randy Valiente na nagsasabi sa inyo ng... Uh, Maligo bago matulog dahil sobrang init. Uh, see you! Bye.